，三哥，我们离婚。只要我一天不点头，你休想离开萧家半步司令，嗯，还生气呢？哎呀，老三跟他老婆那点事儿，你何苦呢？是不是？我，我呀，你说这自家的事儿闹得全军上下沸沸扬扬的，我真的对不出大伙儿。是，但是，司令，如果他俩真的没有感情的话，嘿，我倒是有一个想法。林姑娘不是一直张罗着要回南边吗？你就让老三写一封休书，把她给休了。我依然愿意把我们家凤七嫁给老三。我再说了，我还有那一万多兵马呢。哎，我们两家联姻，第一可以保住老三的声誉，对吧？第二。那我们两家不就成了一家人吗？你说你这何乐而不为呢？老郑，我跟你说哈，你这番话吧，让我特别的感动和感激。嗯，这行情吧，你说，出我们家这么多年了，嗯，我真把她当做亲闺女看，啊，你看现在又是老三的媳妇儿，是吧？老三对她用情至深，而且她的人品，我是完全相信的。你让老三媳妇休书，离了再娶，不大实际啊。哼，那那就没啥希望了呗。哎，年轻人的事儿嘛，你让他们，让他们自己决断呗。嗯，行。哎，老郑，啊，这，呃，哎，老李。去送一下郑市长。是，不用了。
。老莫，你这是唱的哪一出啊？我就知道你一定会来喝闷酒，所以都给你备下了。来吧，这什么意思啊？肖老三的媳妇儿闹下这么大丑闻，但肖家还是不愿意跟你家联姻。口上说着兄弟，但做的全是违背兄弟情义的事。你到底想说什么？没什么大惊小怪的，我只不过比你早看透几天。莫西白，我郑老粗，比不过你这个摇鹅毛扇的。我的心思，没那么多。老郑，此一时彼一时啊。你一直以为你能做肖老三的老丈人，但眼下这个局面，你觉得可能吗？你还没死心吗？康子林说了。只要咱们跟他合作，以后萧家的势力咱们就可以一分为二。你想想，如果萧老三在咱们之下，那凤七对他就是另外一番意义了。康司令给萧家设了一个套，大好机会就在眼前。稍纵即逝。你恢复的可真快啊！大夫都说了，没见过意志力这么强的病人。我想要赶紧回去，所以拼了命也会活下去。是为了那个姑娘，对，她可真幸福。我光顾着跟你聊天了，快坐下来吧，还要上药呢。好。心弄伤的。这个消炎药，你是从哪里弄来的？我从黑市上换的。黑市上没有德国的特效消炎药。如可小姐，你我素不相识。你这样，我该怎么报答你、啊？这这世上痴情男子本来就少，若是我不救你，岂不又少一个？